ఇప్పటికి ఒక ప్రచారం జరుగుతోంది బస్సు రవాణాకు సంబంధించి అంటే ఆర్టీసీ బస్సులు ఎప్పుడు రోడ్ ఎక్కబోతున్నాయని ఆల్రెడీ దాని మీద నేను ఒక వీడియో చెప్పాను అయితే ఇదే నేపథ్యంలో బస్సు ఛార్జీలకు సంబంధించి కూడా ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ప్రభుత్వం నుంచి అయితే ఈ నెల పద్దెనిమిదో తేదీ నుంచి బస్సులు తిరగబోతున్నాయి అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం రోడ్డు మీదకి రాబోతున్నాయి అయితే దానికి సంబంధించి అధికార ప్రకటన అయితే వెలువడలేదు పద్దెనిమిది నుంచి బస్సులు తిరుగుతాయా లేదా అనేది అయితే ఒకవేళ బస్సులు తిరిగితే ఎలా తిరుగుతాయి అనే దాని మీద ఒక క్లారిటీగా ఒక ప్రకటన అయితే హల్చల్ చేస్తుంది ఒక లగ్జరీ బస్సులు అంటే లగ్జరీ బస్సులు పల్లె వెలుగు బస్సులు ఇవి మాత్రమే ఎక్కువగా తిరిగే అవకాశం ఉంది అయితే లగ్జరీ బస్సుల్లో ఇంతకుముందు నలభై ఏడు మంది నుంచి నలభై ఐదు నలభై నలభై ఏడు మంది అట్లా ఉండే సీటింగ్ కెపాసిటీ అయితే ఇప్పుడు కేవలం లగ్జరీ బస్సుల్లో ఇరవై ఆరు మంది మాత్రమే ప్రయాణం చేసేందుకు వీలుగా ఉంటుంది ఒకవేళ బస్సులు స్టార్ట్ అయితే లాక్డౌన్ తర్వాత అలాగే పల్లె వెలుగు బస్సుల్లో కేవలం ముప్పై నాలుగు మందికే చోటు ఫుడ్ బాత్ మీద లేదంటే కింద ఇలాగ పట్టుకుని ఎలాడాలంటే అవన్నీ కుదరవు ఇక్కడ నుంచి అవన్నీ నిషేధిస్తారు అయితే అలాగే ప్రతి డిపో నుంచి నాలుగు నుంచి పన్నెండు వరకు బస్సులు మాత్రమే బయటకు వస్తాయి మొత్తం అన్ని బస్సులను కూడా బయటికి తీసుకురారు అలాగే ఇదే నేపథ్యంలో మరొక జరిగిన ప్రచారం ఏంటంటే ఈ ఆర్టీసీ నష్టాల భర్తీకి సంబంధించి నలభై నుంచి యాభై శాతం ఛార్జీలు పెంచుతారని దానికే ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇచ్చింది అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బస్ ఛార్జీలు పెంచే ఆలోచనలో తాము లేము అని చెప్పి తాజాగా ఒక రకంగా ఒక శుభవార్త చెప్పారని చెప్పాలి మంత్రి పేరుని నాని సమాచార శాఖ మంత్రి పేరు నాని దీనికి సంబంధించి ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు ఇప్పట్లో ప్రభుత్వానికి బస్ ఛార్జీలు పెంచే ఆలోచన లేదు అని చెప్పి ఒక రకంగా ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు అదే టైంలో ఒక శుభవార్త అయితే చెప్పారు ఎందుకంటే పదిహేడవ తేదీతో కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ గడువు ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో పద్దెనిమిదో తేదీ నుంచి బస్సులు రోడ్డు మీదకి వస్తాయని ప్రచారం జరుగుతుంది ఒకవేళ వస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఇప్పటి వరకు ఉన్న నష్టాలను భర్తీ భర్తీ చేసుకోవడానికి వాస్తవానికి మొదటి నుంచి ఆర్టీసీ నష్టాల్లో నడుస్తోంది అనేది ఒక పెద్ద ప్రచారం జరుగుతుంది ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు దీనికి తోడు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఒకటి ఇవన్నీ కలిసి వచ్చేస్తున్నాయి ప్రభుత్వం పూర్తిగా నష్టాల్లో ఆర్థిక పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా మారిపోయిన నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా బస్ ఛార్జీలు పెంచుతారని చెప్పి ప్రచారం చేయదు కానీ ఇప్పట్లో బస్ ఛార్జీలు పెంచే ఆలోచన లేదు అని చెప్పి ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇవ్వడం అయితే ప్రయాణికులకు మాత్రం ఈ కండిషన్స్ అయితే పెడతారు కోవిడ్ నైన్టీన్ నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా శానిటైజర్స్ యూజ్ చేయాలి మాస్కులు ఖచ్చితంగా ఉండాలి చేతి గ్లౌజ్ పెట్టుకోవాలి ఓన్లీ ఆన్లైన్ ద్వారానే టికెట్ బుక్ చేయాలి నూట యాభై కిలోమీటర్ల పైబడి అయితే లోకల్లో తిరగాలంటే ఎక్కడికక్కడ బస్ స్టాండ్స్లో టికెట్స్ ఇస్తారు కండక్టర్ అయితే బస్సులో ఉండడు ఎందుకంటే ఆ టికెట్స్ ఇవ్వడం మళ్ళీ కండక్టర్ డబ్బులు తీసుకోవడం చిన్న తీసుకోవడం ఇదంతా ఎక్కువ మందికి స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ అది ఏమన్నా ఉంటే పూర్తి ప్రికాషన్స్తో ఎక్కడికక్కడ బస్ స్టాండ్లో మాత్రమే టికెట్లు కూడా అమ్మడం జరుగుతుంది ముందుగా టికెట్ తీసుకొని బస్సులో ప్రయాణించే వాళ్ళు ప్రయాణించాలి అలాగే సీట్ల సర్దుబాటు విషయంలో కానీ ఈ సొమ్ములు చెల్లింపు విషయంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా కేర్ తీసుకుంటున్నారు బస్ ఎక్కగానే ఇది ఏంటది చేతిలో మాత్రం ఇది శానిటైజర్ అయితే వేస్తారు అది కూడా లిక్విడ్ కాకుండా వాళ్ళు ఒక టూ డ్రాప్స్ శానిటైజర్ వేసేలాగా దానికి సంబంధించి కూడా ఆటోమేటిక్ మిషన్ కూడా అక్కడ పెడుతున్నారు ప్రతి బస్సులో కూడా బస్ ఎక్కగానే అక్కడ హ్యాండ్ పెడితే రెండు డ్రాప్స్ వస్తే దాంతో చేయి మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు బస్ ఎక్కే ముందు అలాగే లగ్జరీ బస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో సీటింగ్ కెపాసిటీ కూడా ఒక లైన్లో మూడు సీట్లు మాత్రమే అది కూడా విడివిడిగా ఏర్పాటు చేస్తారు ఒకరు ఒకరు దగ్గరగా కూర్చోవడానికి వీలు ఉండదు కంప్లీట్గా భౌతిక దూరం పాటిస్తూ సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ పూర్తి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ బస్సులు నడపాలి అనే ఆలోచనలో ఉంది ప్రభుత్వం అనేది తెలుస్తుంది అయితే బస్ ఛార్జీలు పెంచుతారు అనే ప్రచారంలో మాత్రం ఎటువంటి వాస్తవం లేదు అనేది అధికారికంగా ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన క్లారిటీ ఒక రకంగా ఇది టోటల్గా ఒక శుభవార్త అనే చెప్పాలి ఒక ప్రజలందరూ కూడా ఒక రిలీఫ్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు అయితే ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి